，诚心再来。皇上，太子已练了一个时辰了，是不是让他歇会儿？继续。这儿，你该休息了。寡人未说停，便不准停。皇上。生儿一直在练习，让他歇会儿，喝口水，再接着练，行吗？还能再坚持吗？正儿，你是秦国太子，不是孱弱小儿，这点苦都受不住，能成什么大器？皇上，正儿的手已经流血了，射箭飞一日练就，你又为何如此心急？正儿，听母亲的。休息一会儿，正儿。子楚，你从前学的都是什么？百史三联一样未学成，若让那些武将看见，岂不让人笑掉牙齿？拿着，射箭的时候，呼吸必须要平稳。松弦的时候，手指必须放松，听到没有？父王，母亲生气了。集中精力，再过半个时辰，随父王理政。是。这是何意？王上，军队一路势如破竹，灭州指日可待。吕相突然赶回咸阳，当然是别有所图。你认为他在暗中图谋什么？吕不韦是要挟军功，迎民心，为自己歌功颂德。相邦之位，填不饱他的胃口。他是想要王上。给他更多的赏赐，更大的官职。此番他赶回咸阳，一路上收容流民，分给衣食，这不是沽名钓誉、收买人心又是什么？如今整个秦国，人人皆言吕相邦害民如子，忠勇过人。王上继续坐视不理，臣只怕，从今之后，世人只知吕相，而不知王上了。你们以为呢？臣附议。这儿都听清楚了吗？是。如何处置？儿臣以为应召吕不韦诘问。拿下。皇上，臣一心为您着想，为大秦有略，您您怎能中间不分呢？吕不韦匆匆回国，是担心境内的蝗灾影响了百姓的生计。他向寡人建议，令百姓纳粟千担，败绝一级，所得的粟米全都用来赈济灾民。寡人当年为之照顾，几次险些丧命。若无吕不韦相助，寡人早已命运一途。回国之后，诸位拥戴公子熙，几次险些酿成国乱，又是吕不韦力挽狂澜，扶大厦于江清。寡人曾立下誓言，谁能稳定政局、安抚百姓，便是忠臣良将。他吕不韦一一做到了，可你们呢？只因相邦之位相互攻讦，小人之心夺君子之腹，寡人怎能容忍？拉下去，重责三十，闭门思过。皇上，皇上。皇上，吕不韦狼子野心，不得不防啊！皇上，皇上，诸位，可还有异议？传管人诏，封吕不韦为文信侯，持河南洛阳十万户。诺。秦王诏，国家战乱，百姓困苦，寡人忧百姓饥寒，相邦收而食之。
，寡人忧百姓劳苦，相邦抚儿安之，相邦及王之所及，代王履行善举，深得寡人之心，特传诏。封吕不韦为文信侯，赏一千金，家同一百，食河南洛阳十万户。吕相，接诏吧。吕不韦接诏，谢王上大恩。抬进去。吕相深受王上信任。朝臣却屡进谗言，但王上英明，非但不信，还重重惩治了他们。如今更是赐吕相河南洛阳十万户，此等恩遇可是世所罕见呀。嗯，望吕相千万不要辜负王上信任，替王上好好关爱百姓，强大秦国呀。谢王上提醒，吕不韦，牢记在心。里边请。不了，我还得回宫复命。告辞。是河南洛阳十万户，王上真信任吕相啊！君臣相得，民主协相，大喜有望啊！父王，何事啊？你想问寡人，楚国刚刚退兵，吕不韦便返回咸阳，一路上。忙着安抚流民，迎进了人心。回来之后，又打击政敌，控制朝局，显示出了非凡的野心。为何寡人不处罚他，是吗？是。过来。劳心者治人，劳力者至于人。正儿，你要学的还多着呢。奴听主人吩咐，出门打听，只听到街头巷尾，百姓们都在议论。原来，相邦安抚流民都是王上的诏令，他们还说，还说，还说什么？秦王之人善任，用人不疑。是宽宏大量的有为之君，大秦有主若此，终有一日成为天下霸主。下去吧。诺。国家战乱，主人这一路上安置流民，平息民怨，回到府上又昼夜不眠，扫平先前叛乱的逆臣，处理这堆积如山的政务。如今秦王这一句话。全都成了他的功劳。子楚可不是任人搓圆揉扁的谜团。他大张旗鼓的重伤我，便是要大家知道，他是一位多么宽宏大度的君主。这么一来，我安抚的百姓都会全心拥戴他。我为这个国家做的一切，全成了他的政绩。而他如此重用信任。若我有半点辜负，便会成为整个秦国的敌人，为天下万夫所指。主人，这一招，惠民太多辣了。他一出生便是秦国王孙，而我，只是一介低贱的商人，所以他有的选，我没得选。要想改变自己的命运。便要成为他的妻子。可是风水轮流转，谁又知道这盘棋下到最后，谁才是真正的赢家呢